时什么都没想，头脑一片空白，当时就想怎么样能把这包拿回来就可以了。然后我又大声的问了一下，我说如果你们包被抢了，快上我车上，我帮你们去追，对吧？只要他们一提到我了，他们都会呃竖起大拇指。但是我跟他们讲，这个事情如果不是我看到，如果换成是你们任何一个人看到，你们都会跟后去追的。孩子讲，妈妈这个有什么好炫耀的？这就是你应该做的。我的一贯观念就是，邪不压正，反正我相信，好人会有好报，我还会义不容辞的，然后去帮助别人，只要需要。说实话，我觉得你查案的方法有问题。什么问题啊？其实查案子啊，就像开锁，一把钥匙开一把锁。你要是钥匙拿错了，用再大的力气也是没用的。哎呀，什么钥匙什么锁？现在啊，我恨不得这两脚就把这锁给踹开。你那是暴力开锁，对付那些老旧挂式锁还行，现在都是防盗门、防盗锁，有专门的设施，专门对付你这种喜欢蛮干的人。你这是什么意思？啊？这一大早来跑我这儿来讲道理，是不是今天法院不开门啊？你这一套一套的没地儿说去是吧？你，我今天来是你师傅让我来的，他让我转告你，钻牛角尖是破不了案的。我告诉你，这案子我还就要钻牛角尖了，而且我非得把这牛角尖钻透不可。话我已经带到了，走了。你这是干什么呀？一大早就跟我讲道理，还拿师傅要。人家给你送早餐来了，你什么人呀？你怎么不早说呀？哎、师傅，您怎么来了？我再不来，你小子就六亲不认了。给你们分配任务，杨子，你跟我到郑三友家里去一趟。好，那笔录我看了，根本什么都没说。那我呢？你呀、啊，不是有一个见义勇为的大侠吗？你负责那个案子。啊？啊？什么啊？没让你好好反省就不错了。杨子，走。我们是公安局的，阿姨，配合公安机关的调查是公民的义务。在电视里边，你们把三友都说成了罪犯，现在又到这儿干什么？阿姨，您别急，我不急。这开车撞死人的反倒成英雄了，三友被撞死还要背黑锅。阿姨，妨碍调查或者向公安机关故意隐瞒事实，可是要负法律责任的。我什么都不知道。谁呀、啊？哎，您腿脚不好，别动，别动。你们是哪的？我们是公安局的，想向您了解一些情况。你咋知道我的腿脚不方便呢？大白天的，家里来了客人，您没出来
，这就证明您身体不舒服。这眼力还不错啊！啊，来吧，来吧，就在院院子里面坐一会儿吧，哈。啊，来，哦哦，谢谢。来来来，坐坐坐坐，啊啊，来来来，您这有毛病，坐坐。哎，哎呀，在工地上不小心摔了一下，没关系，养几天就会好了。谁说养几天就好了？上筋动骨还得一百天呢，这小的也没了，老的也病了，家里没油也没醋了。你要逞能啊，明儿个到超市去买去吧。大嫂啊。我现在在天海的建义永维基金会工作，明天到我那儿去吧。啊，东西我给你买，你们问吧。呃，你先说说你对郑文辉的了解吧。这孩子小的时候也挺可怜的，我大哥大嫂走得早，啊，我们两口子就收养了他。这孩子十几岁就开始偷乡里人的东西，后来就进了城，在城里三天两头的打架。那他以前回家吗？很少回，但是每次回来都带一大堆的东西。哎，大概一年多前吧，回来一次，回来之后就把我家三油也带走了。大嫂啊。他的情况你应该比较了解吧？我不知道，不知道。有什么你就回查警察同志的问话嘛？我回答有什么用啊？三友现在没了。警官，文辉是个好孩子，他对我们很孝顺。我请求你们就别再为难他了。大嫂啊，郑文辉有抢劫银行的嫌疑，你提供的线索对我们来说很重要。我提供线索有什么用啊？你们能还我儿子一个公道吗？好了好了好了，想道道啥？不要听他瞎胡说。大哥，哎呀，我家三友命不好，我们谁都不赖。对于你儿子的死，我们很遗憾，但是目前已经认定，郑文辉是银行抢劫案的重要嫌疑人。所以，如果有什么消息，希望你们能告诉我们。没有，你们还是快走吧。文辉这么些年一直没回过家。让你们见笑了，大哥，你不想问问你儿子的情况吗？很想问他。你不是说，郑文辉是犯罪嫌疑人吗？我想知道，我家郑三友和文辉有什么瓜葛没有？有。还想问吗？算了算了，不问。问的越多越闹心啊。谢谢你们的配合，那我们就先走了。金大同志，你放心，我们绝对不会糊涂的。如果郑文辉真是犯罪嫌疑人，我们肯定会劝他投案自首的。好，那我们走了。好，来，来我送你回屋。啊，不不不，那你忙你们的啊。谢谢啊，谢谢，谢谢。刘队，这郑三友的母亲看来是知道些事情，就看他愿不愿意说了。他对我们有成见，这事儿可能有点难度了。什么事儿没有难度？走。
小李啊，一会儿找个车，把这些东西给大嫂送回去。这么多，您是让他买的？在早市。好，大嫂啊，这些都是见义勇为的英雄。这些都是真事儿。当然了，这里边有很多人都牺牲了。你看这个，这个得了肾病，正等着换肾。这都没人管了吗？当然有人管，政府管。我们基金会管。三友就是他撞死的。大嫂，三友不是他撞死的，他是见义勇为的英雄。我跟您说吧，三友确实参与了银行抢劫，但我认为他不是主犯。我怀疑真正的主犯是郑文辉。如果抓不到郑文辉，那三友才算是白死了。我不能让三友就这么白白的死了，大嫂啊，你不能糊涂。郑文辉才是最大的嫌疑人，所以我们一定要抓住他。这一点你要明白。好，那我跟您说，文辉给了我们一笔钱。我虽然我没见到他本人，但是我知道这钱是他给的。这事儿啊，我也没跟他叔说。我想问问你，呃，郑文辉的熟人里边，你有认识的吗？去年有个姑娘，也一块儿来看我们，是文辉的对象，我就知道她叫娟娟。可现在还是不是，那我就不知道了。她长得什么样？那年春节，我们一起喝了张影。那您跟我去拿吧。陈总，我组建了三种程序，才把这个给做出来。嗯，好，给我看看。陈总，不错嘛。哎，发奖金啊，必须的。陈总，这个就是金龙型卡车。啊，哎，你帮我查一下，都哪些公司在用这种车？有四十多家。你这样，把去往南方的这些解除掉，因为他们不走那条路的。这样就好多了，有二十多家，还是太多了呀，还得缩小范围啊。哎，沈总，这个目击证人还没有找到吗？连找了一个礼拜了，根本没找到什么卖糖的。沈总，这已经是极限了。毕竟咱们的条件有限呢。嗯，行，那我给王律师打个电话吧，我看看他那有什么进展。谢了啊，来，陈总。看什么呢？这么热闹！新上的电视剧《失恋三十三天》。不是前天看的电影吗？新又翻拍电视剧了，是呢，可好看了，你过来一块儿看，你快点。不看，换汤不换药，没劲。这失恋的人天天都有，年年都有光棍节，怎么就没劲了？无聊，哎，你们都无聊啊！我我太有意思了。你说的这些啊，刚好跟我都能拼接在一起。哎，你把那个车的型号告诉我，我记下来。十一号，我去蹲点，到时候只要是这个型号的车，我都给他记下来。不用记，我把图片带名称都发你邮箱了，你看一下就行了。行，那好，再见啊。李佳，李佳
怎么了？我知道红衣姐在哪儿吧？啊，坐坐坐坐。我今天才意识到，马红霞落水那天是光棍节，这有什么关系吗？你不知道，像什么光棍节呀、啊、圣诞节、情人节啊，这些情侣们经常出没的景点啊，就会出现一帮小商贩。你的意思是说，这些商贩只有在节假日才出现？对。哎。那明天就是周末，我就是这意思。哎呀，还真有你的呀，还真是有哈、啊。我是谁呀、啊？我才是真正大侦探呢。对对对，你是马普尔小姐。马，你说我老是吧？没有没有没有，不是，马普尔年轻的时候，年轻的时候，是你的吧你马普尔还是很漂亮的。说我老，叫你说我老。糖葫芦，小花儿，小花儿，你见我桌子放的东西了吗？没见过，什么东西啊？就我前两天放在办公桌上那一沓资料啊。什么资料啊？那里面是基金会所有见义勇为者的家庭住址，还有联系电话。怪不得郑文辉把恐吓信送到家里了，就完了，要被他拿了就完了这事儿。哎，严斌，我们走吧，离开这里好吗？小花儿，你现在见义勇为基金会就是咱们的家，你说你去哪儿啊？我们俩现在躲到哪儿是安全的呢？好，你不走，我走。不是，小花儿，你。你什么意思呀？我什么意思，孙延斌？我是想跟你结婚过日子，不是这样整天提心吊胆的。这种生活我真的受够了。你什么时候想好了，你就来找我，我们一起走。哎，张慧，张慧，张慧，张慧，你别跑了！张慧，张慧，张慧，张慧，你别跑啊！过来。李队，孙延斌已经出来了。对，好，明白。你这么做是对的。告诉杨子，一定要盯住孙延斌和张辉，要保证他们的安全。你放心。我都安排好了，懒得盯着。来，看看这个，郑文辉，没让你看郑文辉，看他边上那个女人。你怎么弄的？要不人家王律师说你爱钻牛角尖儿呢。是道个歉，明白，走了。你终于想起我了，丹姐，我这一直都没进展，哪敢来见你啊？行，这交给我吧，你去忙吧。那我先谢谢你了啊。这苏丽丽，这功夫太好了。迎面就是一脚，差点被我踢死。别笑了，他欺负我，你们还笑？你吓我，你没把我吓死。严碧良，你谁欺负他了？迎面。哎呀，反正你们两个的事儿啊，就是周瑜打黄盖，怨打怨挨。哎，那个卖糖葫芦的是怎么说的？啊，他证实十一月十一日晚上他看到了全部过程，而且他还提供了一个重要线索，说那辆大货车的挡风玻璃上。贴着一个黄色标志，标志上有一个三。小李啊，交通队那边有什么情况？交通队在事发的现场呢，发现了一块大货车的碎片，然后他们通过比对可以肯定，这是金龙大货车保险杠上的碎片，这跟我们在现场看到的刮蹭的痕迹是相吻合的，所以上可以证明那里发生过刮蹭事故。嗯，小陈，你那边的情况？
，一家呢叫诺克公司，一家呢叫祖安公司。事发之前呢，这家诺克公司所有的大货车都被送进修理厂去维修保养了，所以这家被排除了，就剩下这家祖安了。根据调查，这家祖安运输公司每年冬季都是运煤去秦皇岛港的主要成运公司。你们做得好，非常好。我今天啊，准备去正面调查祖安公司。让李凯陪你去吧。啊？他不是在查案子吗？案子需要他离开几天，啊，正好他也休息，让他换换脑子，让他帮你吧，好吧？还有这块，你看看。哎，行，你先忙吧。你别过去了，穿着高跟鞋，这路也不好走。我去吧。啊。哎，你们俩干什么的？这是你谭青说爱地儿吗？这是工地儿。您车把我们车道都堵了，赶紧开走啊！我是公安局刑警队的。哦，李李警官，你好，我是这片工程的项目经理，我姓孙，有什么需要帮忙的吗？孙经理你好，呃，这位是王律师，我们有一个案子想请你协助调查一下。没问题，我们全力配合。孙经理，我看你们那些卡车上都贴的有数字。那些数字是干什么的？哦，我们工地儿有严格的那个安保措施，进出工地儿车辆都有标识。您看见这些数字呀，就是我们车辆进出工地儿的出入证。三号车是运什么的？三号车是重卡，运煤和刷土料的吧？怎么有什么问题吗？啊，你们那些车是不是经常走河边的小路？以前是为图个方便嘛。最近不知道怎么回事，开三号车的司机死活不肯从河边小路走，每次绕了那么一大圈。他是什么时候开始不走那条路的？大概有那么十几天吧。怎么，有什么问题吗？呃，他人现在在吗？他今天出去拉料了，应该快回来了吧？我去帮你找一下啊。哎，李警官，那就是王双柱。王双柱。啊！来来来，有事找你。什么事啊？警察同志找你，快过来。哎，对方。对方，站住！慢点，站住。还跑不跑了？哎，不跑，跑不动。啊，行啊你。哎，二，二位，喝点水。王尚柱，你刚才跑什么呀？我，我问你，十一号晚上的时候，你开车经过河边，是不是撞过一个人？人是我撞的。可我不是故意的。那天正好赶上我们加班，我连续工作了一天一夜，困得都不行了。本来要回去睡觉的，跟我们队长让我再拉一趟再去睡。我当时开着开着就迷糊了，突然我觉得不对，听到一声喊，我猛地睁开眼，看见车马上就要开到河里了。我赶紧打方向，这时候我才看清楚一个人被我撞到河里了。那你为什么不停车下来救人？我害怕呀！探头一看，那女的没死，游的还挺好。我怕她让我赔钱，我就跑了。你知不知道，这大冷天的，要是没人救她，有可能她会冻死在河里。我当时啥也没想，我就想着别赔钱。你知不知道，你现在是肇事逃逸，不仅要赔钱，而且还要坐牢。我怎么这么倒霉？我为了给我妈看病
，家里头拉了五六万的饥荒，我真的没钱。王成柱，刚才这孩子说的话都是实话。他家里确实就他一个壮老弟，母亲前两年生病，欠了一屁股账。哎呀，刚才的具体情况你也都了解了。这孩子呀，在我们工地人品是相当不错的。林官，您看这样行不行？我替他求情，您就放他一马，给他个机会。经理，你的心情我了解。但是我想告诉你一句话：法大于情。没想到肇事司机还是没有偿还的能力。抓一个人容易，可是就毁了一个家庭。老李的病还是没有办法治，怎么办呀？我现在觉得，这比我们警察破案还难。我们想的是，这个人有没有犯罪？只要他犯了罪，我们就抓他。可是基金会考虑的是方方面面的问题。我算是理解我师傅的难处了。是啊，有限的资金要救助那么多人，刘秘书长真的是很难。李凯。你知道吗？其实我对刘秘书长的第一印象并不好。为什么？一见面跟我谈的全是钱。可是我现在才知道，他是一分钱掰成两半花。哎，李凯，你爸不是做生意的吗？怎么不帮帮你师傅呢？嗨，你别提我爸了。本来我爸就不同意我当警察，他对我们这个职业啊，根本就不理解。你要是让他给基金会捐钱呀、啊，他更没兴趣了。这些我都努力过。是啊，我也经常遇到过这种情况，所以需要更多的人来了解我们的事业。这里真安静啊！哎，好容易休息一下，我还把你拉出来，你不怪我吧？我怪你什么呀？现在秦队是让我放假，师傅请我吃饭。你拉我出来陪你办案，我知道你们的心思。其实这两天我都想通了，明天我就准备去上班。给了你假了，你就好好休息一下呗。我哪有心思休息啊？通过这次生死考验，我现在明白，下次再遇到这种情况，我会第一个冲上去。生死我都不在乎了。我在乎，你怎么那么混呢？哎。头一张，头一张，那个好。哎哎，对，这个好，这个好,好吗？你觉得呢？哎，您回来了。哎，秘书长，李国强的见义勇为称号批下来了。真的？这儿还有五千块钱的奖金。我总算没白忙活这么多天呐。什么叫你总算？你看没怎么着，腰上工了啊？谁腰工了？我只是高兴，证明大家努力又一次见效了，对不对？嗯。每到这个时候呢。我的心里就充满了希望。丽丽说的太好了。雨江，怎么了？不高兴啊？啊，现在老李终于有了称号，又有了奖金，你应该最高兴才对呀、啊。是应该高兴，可是我怎么也高兴不起来。这点钱对于老李来说还远远不够，对于他今后的治疗和生活，这还是问题。这个我们会想办法的。王律师，你和小李明天把证书和奖金先给他送去啊。好的，您放心吧。谢谢,谢谢你们，谢谢你们。应该是，我们谢谢你啊。要是现在再碰到这种事，我只要能动，还是会选择救人。老李，红霞。有件事啊，想要告诉你们。肇事司机找到了，他叫王双柱，是祖安运输公司的司机。你们想不想见一见他？见，一定要见
，我倒要看看这个撞人就跑的家伙到底长什么样子。咋就那么狠心呢？把人撞到水里就跑，要是当时没人发现，红霞这孩子还能活吗？老李，别那么激动，红霞，你也别哭了。你们的心情啊，我能理解，但是我了解了一下这个肇事司机的情况，其实这个司机啊也是个老实人。为了赚钱，不管是感冒发烧都出车。这次啊，也是因为疲劳驾驶而造成了红霞的落水。他疲劳驾驶，就撞了白撞了吗？那我要是死了就白死了吗？老李的病就不治了吗？王律师，我觉得红霞说的也有理，不能因为他们家穷就不追究他责任吧？这个我也明白，但是我希望大家都能体谅一下对方。至于责任问题，这还要由公安部门来鉴定。待会儿啊，去见肇事司机的时候，我希望大家都能够心平气和的，别太激动了。争吵永远解决不了问题，咱们还是要往前看。如果这件事情能够很好、很愉快的解决了，对谁都好，你们说是吧？我刚才太激动了，对不起。王律师，我们听你的，你说咋办就咋办。你也不用害怕，我和王律师专门去了一趟老李家，把你的情况呢跟老李和红霞已经说了，我想他们会理解的。但毕竟这是一场事故，所以呢，我们还是尽量的想办法解决问题吧。嗯、这位就是王双柱了。他是左岸运输公司的司机，啊，这位是马红霞，这位呢就是咱们李师傅了。今天我们把三位请到我们基金会来，咱们不是来吵架的，我们来想想怎么解决问题。王双柱，你来先说说看吧。我，我糊涂啊，我对不起大家。当时如果我下车救了红霞，李师傅就不会旧病复发。总之，是我害了李师傅，我后悔，我真的后悔。我家穷，我妈患病长期卧床，家里欠了五六万的饥荒。为了能让公司多给我发点加班费，一年三百六十五天，我一天都没休息过。每年过节，我都是在车上过的。看到万家灯火通明，想到我妈一个人在病床上，我心里不是滋味啊！我知道这样开车不好，可是只有这样。我才能多挣到钱。出了事儿之后，我每天害怕的不敢睡觉，就怕被抓着。我想跑，可一想到我妈，我又放弃了。我得出车，我要挣钱。我想清楚了。俗话说杀人偿命，我虽然没杀人，但我违反了法律，我愿意接受法律的制裁。都是苦命人啊！当初我救红霞。是我应该的本分，这孩子看来也老实，我就不想追究他了。红霞，你说呢？既然李叔都肯原谅他，那我就原谅他好了。我好要说感谢你们的大恩大德，今后我把他说。粉身碎骨也要报答你们的恩情。好了好了，咱们秘书长啊
，已经给李师傅联系好病房了。是，下午李师傅，咱们先到医院去做个全面检查。好啊，好啊。他的风湿性关节炎已经引起了心肌的病变，情况不容乐观，需要住院治疗。那大概需要多少钱呢？保守的估计。要想彻底的治好，医药费加住院费，得十万块。那么多，多少都得先住院治疗啊，这是秘书长交代的。嗯，医生，您开住院单吧。好。来，老弟，咱们都是老朋友了，老哥再敬你一杯。老哥。说老实话，这些年兄弟没少帮你。现在兄弟是有难呐，老哥，你也得帮我一把呀、啊。没问题，咱哥俩谁跟谁？借钱？借钱？哎呀，你看这几年经济也不景气，那老哥手头上那也没有足够的钱借给你。就借几万？几万？你看，你还说你没钱，这几万块钱在你眼里呢，还不算个什么。要不这样吧，这顿饭我请。你知道这个空可乐瓶还能干嘛吗？什么用？浇花。他们说。这是个土制的消音器，你可别开玩笑了，兄弟，你又没有枪。这个算了。哎哎，兄弟、啊，可不能这么开玩笑啊！我像是开玩笑的人吗师傅，听说郑文辉出现了。嗯，在蓝港。那还等什么呀？赶紧动手啊！来不及了。那怎么办？等。不急。他一定会有所行动的。师傅，让我回来帮你吧。现在还不用。等有了准确的消息，我会第一时间通知你。得。孩子，你一定要记住我说过的话，啊，要抓住身边的任何一个细节，这对你今后的工作会有好处的。知道。
y o u 